வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபேன்சி காட்டன் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் மாடல் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சாரியோட நீளம் ஆறரை மீட்டர் அதில் உள்ள கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்காமல் பார்டர் கலரில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு க்ரீன் கலர் கால் மீட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சாரியில் உள்ளுக்கு நம்ம இந்த ப்ளவுஸுக்காக கொடுத்துருக்க கிளாத்தை ப்ளவுஸுக்கு கட் பண்ணாமல் அதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு கால் மீட்டர் அளவு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து பேக் சைடில் நம்ம மாடல் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரி ப்ளவுஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் அதில் வந்து நம்ம எம்ப்ராய்டு த்ரெட்டை வச்சு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டிசைன் நான் இதில் பண்ணி காட்டுறேன் அது எப்படின்னு நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ இதில் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டும் சேர்ந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் ஃப்ரண்ட்டில் நெக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பேக் சைடில் அந்த சோடர் அளவை மட்டும் இதில் நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் பேக் சைடில் சோடர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் நம்ம சதுரமான பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு நெக்கோட அளவை அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ சதுரமான பேப்பர் கேன்வாஸை ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு அதில் சோடர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்தியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து கால் இஞ்சு தள்ளி தான் நம்ம எப்போதுமே பேப்பர் கேன்வாஸில் நம்ம அளவெடுக்கணும் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸில் உங்களுக்கு நெக் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவை அடையாளப்படுத்துங்க இப்போ நான் இதில் பத்து இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு நெக்கோட அளவு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த பகுதியை இதில் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை நம்ம கீழேயும் அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே நம்ம கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் கொஞ்சம் மேலே கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு உள்பக்கம் கால் இன்ச்சு வர்ற மாதிரி அப்படியே வெளிப்பக்கம் வந்து இந்த லைனை இந்த மாதிரி நெக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த சைட்லேருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதை நம்ம கீழே வரைக்கும் அந்த ஒரு இன்ச் அப்படியே நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இந்த சைட்லேருந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே அந்த லைனு மேலே வர வர கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கம்மியாக்கி இந்த மாதிரி கொண்டு முடிச்சுருக்கிறேன் ஒரு அரை இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக மேலே கொண்டு முடிச்சுருக்கிறேன் அப்படியே அந்த நெக்கு பகுதியில் உள்ள பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதுக்கும் கீழே அந்த முதுகு பகுதியில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு சதுரமான பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் மடிப்பு பாகத்திலேருந்து மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலேருந்து மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த பகுதியை நம்ம அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் இந்த ஃப்ளவரோட இதெல்லாம் நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு இதழ் இந்த சைடு வர்ற மாதிரி அப்படி வரைஞ்சிருக்கிறேன் மேலே கொண்டு இந்த மாதிரி முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது இதில் அஞ்சு இதழ் வர்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ இதில் ப்ளவுஸுக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய அளவில் இந்த நெக்கு அளவுக்குள்ள பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்குள்ள கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி அதை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த பார்டர் நம்ம பிரிச்சுட்டு கட் பண்ணி மேலே வரைக்கும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்லீவுக்கும் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அது தேவைப்படும் இப்போ இது கிளாத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்குது அதனால் நம்ம இதில் லைனிங் கிளாத்தில் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் மேலே இந்த கிளாத்தை வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ அதே கலரில் உள்ள லைனிங் கிளாத்தில் இதை வச்சு அயன் பண்ணலாம் மேலே உள்ள அளவை இந்த மாதிரி உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த பேப்பர் கேன்வாஸை கரெக்டாக வச்சுட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நெக்கோட அளவு வந்து உங்களுக்கு மாறாமல் கிடைக்கும் நல்லா அயன் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதுக்கும் கீழே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பிசியும் சேர்த்து வச்சு நான் அயன் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சதுரமாக நம்ம கட் பண்ணி அதை எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம தைச்சி விட்டுடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே அந்த எட்ஜில் நான் தைக்கிறேன் இப்போ உள்பக்கமாக தைக்கிறேன் இப்போ இது தைச்சதுக்கப்புறம் இதே அளவுக்குள்ள அந்த சாரியோட கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த தையல் லைன் தெரியுது இந்த
அதுக்கும் வெளியே அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸில் நம்ம தைச்சிருக்கிறோம் இப்போ தைக்கிறது நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி தைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளிப்பக்கமாக அந்த தையல் விழும் இப்போ அதுக்கு வெளிப்பக்கம் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணுறேன் வெளிப்பக்கம் மட்டும்தான் நான் இப்போ அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் சேர்த்து தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ உள்பக்கம் கால் இன்ச்சு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்ளுக்கு அந்த தையல் தெரியுது பாருங்கள் அதுக்கு உள்பக்கம் கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணுறேன் வெளிப்பக்கம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வெளிப்பக்கம் உள்ள அந்த கிளாத்தை திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ அடியில் உங்களுக்கு அந்த சாரியோட கிளாத் இருக்குது அது அப்படியே நீங்கள் மேலே திருப்பி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே அந்த சாரியோட கிளாத்து வரும் அப்படி வரும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு திக்னஸாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் அடியில் போயிடும்போது உங்களுக்கு அது ஒயிட்டாக தெரியாது இப்போ அதுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே நம்ம சேர்த்து வச்சு ஒரு தையல் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் தச்சு விடும்போது உங்களுக்கு அது சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே நிற்கும் இப்போ வெளிப்பக்கம் மட்டும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ அடியில் உங்களுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்குது இப்போ அந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட சேர்த்து வச்சு அடியில் உள்ள கிளாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம சுற்றி ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டாக மடிக்கலாம் மடிச்சுட்டு நம்ம தச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸ் வச்சு இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ சென்டரில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுங்க அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பகுதியில் வச்சுட்டு சைடில் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவை அப்படியே நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சோடரோட அளவு கரெக்டான அளவில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு அந்த கிளாத் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி அப்படி வச்சுருக்குறேன் வச்சுட்டு நம்ம இந்த அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் அந்த கழுத்துக்கு உள்பக்கம் அந்த கிளாத்தில் நம்ம தைக்கணும் தைக்கும்போது பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு தைங்க அப்போ உங்களுக்கு திருப்பி எடுக்கும்போது அந்த கழுத்தோட சேப் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் எப்போதுமே தைக்கும்போது பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் விழாத அளவுக்கு நம்ம உள்பக்கம் தைச்சு விடணும் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் உங்களுக்கு லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பீஸை நம்ம வெளிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்போ திருப்பி எடுக்கும்போது பாருங்கள் அந்த கீழே உள்ள அந்த ரெட் கலர் வந்து அந்த கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஒரு பைப்பிங் அளவுக்கு தெரிகிற மாதிரி நான் திருப்பி விட்டுருக்குறேன் லைட்டாக ஒரு லைன் அந்த ரெட் கலரில் தெரியும் போது உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் திருப்பி விட்டுருக்குறேன் இப்போ திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ இந்த பீஸுக்கும் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே வெளிப்பக்கம் சுற்றி நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு எட்ஜில் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே தச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதே அளவுக்கு இந்த சாரியோட கிளாத்து அதுக்கும் மேலே இந்த பீஸ் வைக்கலாம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸ் மேலே தெரிகிற மாதிரி தான் வச்சு அதுக்கும் மேலே இன்னொரு தையல் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு சுற்றி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த கார்னரில் எல்லாமே நல்லா உள்பக்கம் வரைக்கும் கட் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த பீஸை அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு அந்த கிளாத் அப்படியே வெளிப்பக்கம் உள்ளதை அப்படியே நீங்கள் மடித்து தச்சு விட்டுருங்க பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது நீங்கள் தச்சு விடும்போது உங்களுக்கு நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் தச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதை முதுகு பாகத்தில் நம்ம சென்டரில் வைக்கலாம் இப்போ அடியில் நான் லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தச்சுருக்கிறேன் இதில் ஒரு பின் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்படியே வெளிப்பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இதில் க்ரீன் கலரில் கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாம் அடித்து இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் ஒரு ஃபுட் அளவுக்கு அந்த பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதை இந்த கீழே வச்சுருக்க அந்த டிசைனுக்கு இந்த பார்டரில் இந்த பைப்பிங் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் நம்ம வச்சு விடும்போது அந்த வளைவுகள் எல்லாமே அந்த ஃப்ளவர் இதழ் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் நம்ம கொஞ்சம் ரஃப்பாக தான் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம மடித்து தச்சுருக்கிறோம் இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு பைப்பிங் அது ஒரு ல
உள்ளுக்கு விட்டு நம்ம திருப்பி எடுக்கணும் அப்படியே நீங்கள் இப்படி திருப்பி விட்டுருங்க எல்லா இதழ்லையுமே உள்ள வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு விட்டு திருப்பணும் இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் அந்த பைப்பிங்கை அப்படி திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ அதுக்கும் மேலே ஒரு தையல் இப்போ பைப்பிங்கில் நம்ம ஒரு பக்கமாக தான் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு வர்றோம் இப்போ இதில் இன்னொரு சைட்லேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது பாருங்கள் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து அந்த ஃப்ளவர் டிசைன் வந்து ரொம்ப அழகாக வருது இதில் ரெண்டு சைட்லேயும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ மேலே உள்ள பீஸ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகாமல் இருக்குது இப்போ இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த ஒரு அட்டையை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து நான் அதில் ஒரு ஸ்டேப்ளர் பின் பண்ணி விட்ருக்குறேன் இப்போ இதில் இது எம்ப்ராய்டு திருட்டு இது அப்படியே நம்ம சுற்றி விடலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு சுற்றி விடுறதுக்கப்புறம் அதை இப்படி ரெண்டாக நீங்கள் மடிக்கலாம் மடிச்சுட்டு அந்த பகுதியில் அப்படியே நீங்கள் அந்த திரட்டை வச்சு அப்படியே கட்டி ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு முடித்து போட்டு விட்டுருங்க இதே மாதிரி ரெட் கலர்லேயும் எம்ப்ராய்டு த்ரெட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு இதுலேயும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் க்ரீன் கலர்லேயும் ரெட் கலர்லேயும் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இந்த க்ரீன் கலரில் சென்டரில் வைக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த மிஷினில் நல்ல லாக் ஸ்டிச் போட்டு வைங்க இப்போ இது இந்த மாதிரி இருக்குது அதை அப்படியே நம்ம கீழே விடலாம் நல்ல இந்த மாதிரி கீழே விட்டுட்டு சேர்த்து வச்சு ஒரு தையல் மேலே நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோவ ஒரு தையல் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் ரெண்டு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி போடும்போது அந்த நூல் வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இப்போ அதுக்கும் கீழே ஒரு கால் இஞ்சு விட்டு இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டுடலாம் இப்போ அதுக்கும் மேலே அதே மாதிரி அந்த ரெட் கலர் திரட்டை வச்சு அப்படியே நம்ம லாக் ஸ்டிச் போட்டு அதையும் நம்ம கீழே எடுத்துடலாம் இப்போ கீழே இருக்க பீஸில் ரெண்டாவது ஒரு தையல் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அது வரைக்கும் நம்ம இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அது கொஞ்சம் கீழே இருக்குது கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீளமாக இருக்குது இப்போ இதுக்கும் மேலே நம்ம ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இதுலேயும் ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கிறேன் கீழே உள்ள பீஸ் எல்லாமே அந்த த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கு பாருங்கள் அதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரே அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த ரெட் கலர்லேயும் இன்னொரு தையல் காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு இன்னொரு தையல் போட்டிருக்கிறேன் அதையும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்லேயும் பாருங்கள் இதை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி அதுலேயும் ஒரு எல்லோ கலரில் பைப்பிங் வச்சு அதுக்கு மேலே ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் க்ரீன் கலர் பைப்பிங் வச்சு அந்த டிசைனுக்கு பார்டரில் இந்த மாதிரி வச்சு விடலாம் இந்த கார்னரில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கணும்னு இல்லை இப்போ இதில் நம்ம ஒரு பட்டன் வச்சு நம்ம இதில் தச்சு விட போகிறோம் இப்படியே நம்ம இதை ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி தச்சுருக்குறேன் இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் எல்லோ கலர் கிளாத்தை வச்சு அதை அப்படியே நான் கவர் பண்ணுறேன் நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி சுற்றி நம்ம தச்சுட்டு ரெண்டு மூணு முடிச்சு இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம கைத்தையில் போட்டு முடிக்கலாம் இப்போ கைத்தையில் போடும்போது உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஹோல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீடில் வச்சு பார்க்கும்போது அதை அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு பாருங்கள் அந்த மாதிரி தெரியும் இப்போ அதுக்கும் மேலே இந்த மாதிரி கோல்டு கலர் பீட்ஸ் வச்சு நம்ம தச்சு முடிக்கலாம் இப்போ அதில் ஒரு நாலு ஹோல் இருக்குது நாலு இதுலேயும் நாலு பீட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் சென்டரில் இந்த மாதிரி கோல்டு கலர் பீட்ஸ் வச்சுருக்குறேன் அந்த பட்டம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக அதோடு நான் தச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் அந்த டிசைனில் பாருங்கள் அந்த எம்ப்ராய்டு திரட்டை வச்சு அந்த சாரிக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இதில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டிசைன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் தான் வித்தியாசமாக இதை நான் பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க அந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ